সুপ্রিয় দর্শক জয় যাত্রা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন প্রবাস টাইমে আপনাদের সবাইকে সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডিএম সাকলাইন প্রবাস টাইমে আমরা সাধারণত সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আর আজকের আলোচনায় আপনারাও আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবেন শুধু ফোন করতে হবে নাইন জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফোর এইট এই নম্বরে আর আজকের আলোচনায় আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন যিনি একজন সমাজসেবক একজন ব্যবসায়ী একজন মানবাধিকার কর্মী বলতে পারি যে সব বিষয় নিয়ে যার সরব উপস্থিতি এবং তরুণ প্রজন্মের একজন মডেল হিসেবেও তাকে আখ্যায়িত করা যায় সমস্ত কাজেই যার রয়েছে একেবারে সরব উপস্থিতি তিনি হচ্ছেন অভি চৌধুরী যিনি ঢাকা মিডিয়া ক্লাব লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট সেই সঙ্গে এফ বিসিসিআইয়ের জেনারেল বডি মেম্বার এবং আহ্বায়ক বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক পরিষদ অনেক কাজের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত রয়েছেন তার সঙ্গে আলোচনা করছি আর জনাব অভি চৌধুরী আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনায় ধন্যবাদ কেমন আছেন আপনি জি ভালো অনেক কাজের সঙ্গে আপনি সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং আমরা জানি সবাই যে চলতি মাসেই জাতিসংঘে একটি অধিবেশন হবে সেখানে যাবার জন্য আপনিও আছেন তো এই যে জাতিসংঘে যে পরিষদে যাবেন এখানকার একটু অধিবেশন কাজ এবং আমাদের পার্টিসিপেশন আমাদের এই যে সবাই একসঙ্গে গিয়ে এক এক একটা দল একটা ইউনিট একটা অধিবেশনকে মোকাবেলা করছে এ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন জি ধন্যবাদ সাকলেন সাহেব আমি দুই হাজার ষোলোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গে হয়েছিলাম আমি দেখেছি যে আসলে জাতিসংঘের যে জায়গাটায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একত্রিত হয় কি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বলে না বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতকর্মী আমলা সকল শ্রেণীর লোকই সকল শ্রেণীর লোকই যায় তো আমরা দেখেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ দিয়েছেন আমরা জানি যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে সতেরো সেপ্টেম্বর বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন ঠিক ওই জায়গাতেই ওই জায়গাটাই দাঁড়িয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনত্র শেখ হাসিনা ভাষণ দেন এবং ওনার যে ভাষণটা যখন শেষ হয় বিশ্বাস করবেন যে তুমুল করতালি মানে এই আমরা কয়েকটা সেশন দেখেছি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেশনের সময় আমরা দেখেছি তুমুল করতালি অর্থাৎ আমাদের মানে একটা শ্রদ্ধার জায়গা একটা মর্যাদার জায়গা মনে হচ্ছে একটা অত্যন্ত বড় ব্যাপার হয়ে যায় যে আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে গেছি যে ওইখানে একটা বিশাল ব্যাপার মনে হয় মানে এটা একটা মূল্যায়ন এবং অনেক এটার মাঝে কি আমরা খুঁজে পাই যে আমাদের যে বহির্বিশ্বের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা তুলে ধরবার একটি জায়গা এবং তার ভেতরে তার বক্তব্যের ভেতরে যে সার মর্ম যেটা তুলে ধরা উচিত সেগুলোই তিনি ধরে সেগুলো চলে আসে হ্যাঁ এবং এজন্যই কি সবাই করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত রাইট যেমন তখন গতবার যখন আমাদের দেশে যে রোহিঙ্গার যে বিষয়টি আসে যে উনি বাং উনি বাংলাদেশের যখন রোহিং রোহিঙ্গাদের প্রবলেম হলো তো উনি এক নাগারে বলে দেন যে আমরা যদি খেতে পারি তাহলে রোহিঙ্গারাও খেতে পারবে এই যে দশ বারো লক্ষ রোহিঙ্গার যে ব্যাপারটি করলেন এই বিষয়টি তো ওইখানেও আলাপ হলো এবং তাকে মাদার অফ হিউম্যানিটি কিন্তু ওখান থেকে আসলো এই যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে যে উনি থাকার ব্যবস্থা করলেন খাবার ব্যবস্থা করলেন তো ওনার মনে আছে যে আমরা একাত্তর সালে যখন আমাদের অনেক সমস্যা তখন তো প্রায় এক কোটি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই থেকে কিন্তু আমরা এও জানি যে বিদেশের কোনো উন্নত দেশে যদি হয় সেখানে যদি বলা হয় যে আপনি পঞ্চাশ হাজার কি দশ হাজার মানুষকে তিন মাস খাওয়ান এটা কিন্তু ভয় পেয়ে যায় এটা কীভাবে স্বভাব কিন্তু মানে জনতি শেখ হাসিনা কিন্তু ভয় পাননি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভয় পাননি যেখানে দশ লক্ষাধিকেরও বেশি দশ লক্ষাধিকেরও বেশি এবং জাতিসংঘে ওই সেশনগুলো হওয়ার পরে ওইখানে আমেরিকান চেম্বারের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী কিংবা ওদেশের যে আমাদের দেশের মানুষ যারা বিদেশে আছেন ওই প্রবাসী হাতে মিটিং এবং কতগুলো বিষয় অনেকগুলো ব্যাপার হয় যেটা বাংলাদেশের আত্মসামাজিক বাংলাদেশের বিজনেস এগুলোকে যাতে আরও ডেভেলপমেন্ট করা যায় আরও উন্নত হয় এবং আমাদের আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমাদের যে অবদানটা কিংবা আমরা কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা জানি যে আমাদের দেশ এখন মধ্যমায়ের দেশের দিকে স্ট্যাটাস আমরা অর্জন করেছি এবং সেদিকে ধাবিত হয়েছে দুই হাজার একুশে মধ্যমায়ের দেশ এবং তারপরে উন্নত দেশ এইসব বিষয়গুলো আমাদের মাথায় থাকে এবং আমরা মনে করি যে এখন আমরা যে আমেরিকা একসময় বলার চেষ্টা করতো যে বটমলেস বাস্কেট এখন কিন্তু ওনারাই বলেন যে উপচে পড়া উপচে পড়া ঝুড়ি বাংলাদেশ তো আমাদের প্রতি 
অনেক দেশের এখন ইতিবাচক সারা রয়েছে তাদের সুদৃষ্টি রয়েছে এবং আমরা মনে করি যে বিসিসিআই পক্ষ থেকে যারা যায় তারাও সৌভাগ্যবার এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যারা যার সুযোগ পান অবশ্যই তারা অত্যন্ত গর্বিত কিংবা সৌভাগ্যবান অবশ্যই আপনারা যারা ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে যাচ্ছেন আপনারা সেখানে কি বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে এই আলোচনার মাধ্যমে ব্যবসায়িক দিকগুলো আপনারাও সেলসগুলো ধরে সেখানে অগ্রমুখী ভূমিকা পালন করেন অগ্রমুখী ভূমিকা পালন করেন কারণ অন্যান্য দেশে যারা এসেছেন তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় যেমন ধরেন আফ্রিকা থেকে আসে উহান্ডা থেকে মানে অলমোস্ট সব দেশের লোকজনই ওখানে আসে এই পুরা মাসটাই আপনার বিভিন্ন দেশ থেকে আসবে তো আমরা যে সময়টা থাকি সেই সময় যে দেশগুলো থাকে তাদের সাথেই মূলত কথা হয় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ধ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা থাকেন এখানে এবং সেগুলো কথা বলেও আমরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাদের সাথে আমাদের কোনো বিজনেস করা যায় কিনা সেটা আলাপ হয় এবং এইখানে পরিচয়টা পরবর্তীতে তাদের সাথে আমাদের নেটা যোগাযোগ চিঠিপত্র কিংবা ডায়লগ হয় সেখানে অনেক বিজনেসও হচ্ছে যেমন আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাতে প্রায় চল্লিশটি দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এখানে আসে এবং এই ব্যবসায়ীরা কিন্তু ওইখানেও যাচ্ছে তাহলে এইখানে কি হলো ওইখানে কি হলো সব কিছু মিলেও এখন বাংলাদেশ টোটাল একটা মানে গ্লোবাল ওইখানে থেকে কিছু নেওয়া আমাদের কিছু দেওয়া এটা হচ্ছে এবং যে কারণেই বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে অনেক আচ্ছা তার মানে কি জাতিসংঘের ওই জায়গাটি মানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের একটি মেলবন্ধন হিসেবে মেলবন্ধন হচ্ছে মেলবন্ধন সেতু বন্ধন যাই বলেন এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার এটা মানে যারা যায়নি তার বুঝতে পারবে না যে একটা কত বড় বিষয় আচ্ছা আগে কিন্তু যখন এর আগেও যখন এরকম অধিবেশন হয়েছে দেখা গেছে কি যে এত এই বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে এভাবে কিন্তু অনেকেই যাননি এটি কিন্তু একটি নতুনত্ব এবং নিজস্ব একটি ক্যারিসমেটিক একটি একটি বৈশিষ্ট্যের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননীতে শেখ তিনি কিন্তু তৈরি করেছেন যে সবাইকে নিয়ে গিয়ে তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপটি তৈরি করুন এই জায়গাটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন মানে এই জায়গাটা একটা ইতিবাচক দিক তো বটেই যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রথমবারের ছিয়ানব্বইয়ের পরে আবার তৃতীয়বারের মতো তো উনি আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে পত্র পত্রিকা টেলিভিশনে যে উনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে এক ওই শীর্ষ সাহিত্য অবস্থান রয়েছে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হিউম্যানিটি ইত্যাদি ইত্যাদিতে উনি অত্যন্ত একটা পপুলার দিক এবং নবেলের ব্যাপারও তার নাম প্রস্তাব এসেছে এবং এবার ফেসবুকে দেখা গেল যে তার নামটা শীর্ষে রয়েছে শীর্ষে রয়েছে তো উনি কি করছেন উনি আমাদের যে বিভিন্ন সেক্টর যে আমরা আগে কেমন ছিলাম এখন কেমন উনি ওনার দৃষ্টিতে যেটা আসে যে যেমন ব্যবসায়ী সেক্টর রাজনৈতিক সেক্টর কিংবা বুদ্ধিজীবী সেক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংস্কৃতি কর্মী ওনাদেরই সাথে নিয়ে যান যে তোমরা দেখো পৃথিবীটা কি পৃথিবীটা কেমনভাবে চলছে তোমরা শুধু এখানেই থাকবা যেমন রাসুরুল্লাহ উনি যেন বলেছিলেন যে তোমরা জ্ঞান জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে যাওয়া প্রয়োজন চীনে পর্যন্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রী তার তিনি দায়িত্ব নিয়ে আমাদের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সারা দেশ থেকে শুধুমতো ঢাকার না কুষ্টিয়ার কুষ্টিয়ার যে প্রেস ক্লাবের সভাপতি গতবার যাদের সঙ্গে গেছেন আচ্ছা আমাদের ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এবার মহাসচিব সাবান মাহমুদ ফেরাল সাংবাদিক ইউনিয়ন উনি যাচ্ছেন ওমর ফারুক সাহেব যাচ্ছেন কিংবা রামেন্দ্র মজুমদার এই ধরনের মানুষও যাচ্ছেন তারপর আমাদের নায়ক ফেরদোস রিয়াজ এরাও গেছেন অর্থাৎ এই যে সংস্কৃতি কর্মীরাও জাতিসংঘের যে একটা একটা ব্যাপার ওটা বোঝার জন্য তারা জানার জন্য মাননীয় মধ্যে তোমরাও দেখো যে কি আমরা কি অবস্থায় চলিলাম জগৎ দেখুক আমরা কি অবস্থায় চলিলাম উনি এই জন্য বিভিন্ন মানুষকে একত্রিত করে আস্তে আস্তে মানে সবাইকে তো একসাথে নেওয়া যায় না আস্তে আস্তে নিচ্ছেন এবং আমাদেরকে জানার সবাইকে সুযোগ করে দেওয়ার তিনি চেষ্টা করছেন এটা অবশ্যই আমরা আমরা গর্বিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের আমরা আমরা যা বুঝি না কিংবা আমরা জানি না যে এত বড় দেশ একটা ডিপ্লোমেটিক উন্নত দেশ সেই দেশের কি ঘটনা কি করছে তারা জীবনযাত্রা কেমন বিজনেস কেমন মানুষ মানুষ যদি এক তার নিজের জায়গা থেকে আট টাকা জায়গায় যায় তার অভিজ্ঞতা হয় ওই অভিজ্ঞতা নিয়ে কিন্তু সে অবশ্যই সে কাজে লাগাতে পারে কাজে লাগাতে ঠিক এখান থেকে শুরু করব তার আগে একটি ফোন কল নিয়ে আসছি হ্যাঁ দর্শক কে আছেন সাথে পরিচয় দিয়ে কথা বলুন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আপনি 
মিডিয়া ঢাকা মিডিয়া ক্লাব লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট তো মিডিয়া কর্মীদের কল্যাণে এই মিডিয়া ক্লাব কি ভূমিকা রাখবে আচ্ছা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ সালাম মাহমুদ আপনাকে আমরা অবশ্যই এটা আলোচনা করব জি আমরা তাহলে পশু সালাম মাহমুদ ভাইয়ের কথা থেকেই আসি অবশ্যই মিডিয়া ক্লাব আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তো সেক্ষেত্রে যদি একটু বিস্তারিত বলেন ঢাকা মিডিয়া ক্লাব লিমিটেড মূলত পেশাজীবীদের একটি সংগঠন জি পেশাজীবী বলতে যে কোনো পেশার যে কোনো পেশার সফল ব্যক্তিরাই অর্থাৎ তার কাজে সফল ব্যক্তিরাই এই ক্লাবের মেম্বার হতে পারে যেমন আমি ধরে নিই একজন মাস্টার পিবির মতো যা উনি কিন্তু তার পেশাগত ক্ষেত্রে সে কিন্তু সফল একজন সচিব শেষ জীবনে সফল হচ্ছে একজন সাংবাদিক একটা বড় ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে কিংবা একজন ব্যবসায়ী বড় এই যে কোনো বৈধ বিশ্বাস সফল ব্যক্তিরাই এখানে মেম্বার হতে পারবে তো মিডিয়া কর্মীদের জন্য এখানে একটা উইন্ড রয়েছে এই উইনটি মিডিয়া কর্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমলে নিয়ে তাদের আমরা কতটুকু কি করতে পারি যেমন আপনার ধরেন কালচারাল যে জার্নালিস্ট রয়েছে কালচারাল একটা বিষয় সেখানে মিডিয়া ক্লাবের একটা উইন্ডো হচ্ছে সেখানে যথেষ্ট কাজ করছে এবং আমাদের এখানে মানে যে সাংবাদিক সংগঠনগুলো রয়েছে ঢাকা সাংবাদ ইউনিয়ন ফেয়ার সাংবাদিক ইউনিয়ন ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন স্পোর্টস কিংবা কালচারাল রিপোর্টার্স কিংবা এমনি কোনো এমনি সাংবাদিকটাও এখানে কিন্তু অনুষ্ঠান করছে আমাদের আমি আর একটি ফোন কল নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আবার মানে এখান থেকে শুরু করতে চাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কে আছেন পরিচয় দিয়ে কথা বলুন হ্যালো হ্যালো জি দর্শক কে আছেন পরিচয় দিয়ে কথা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো আমি নেত্রকোনা থেকে বলছি আমার নাম সুনীল নেত্রকোনা থেকে সুনীল হ্যাঁ স্যার বলুন আসলে एक्चुअली কে দিয়ে আছে হ্যাঁ লাইনটি ড্রপ হয়ে গেছে আপনি আবার চেষ্টা করুন আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে কথা বলবো জি আপনি বলছিলেন ঢাকা ক্লাবের ঢাকা মিডিয়া ক্লাব নিয়ে ঢাকা মিডিয়া ক্লাবে যেমন একটা আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম রয়েছে যেমন মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধে একটি প্রোগ্রাম রয়েছে আমাদের প্রায় তিন বছর ধরে তিন বছর ধরে প্রতি শনিবার সপ্তাহে প্রতি শনিবার দুই ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম হয় সেই প্রোগ্রামগুলোতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সংসদ সদস্য সচিব কিংবা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ইম্পর্টেন্ট লোকজন অ্যাটেন্ড করেন সেখানে কবিতা আবৃত্তি হয় সেখানে অনেক আলোচনা হয় গান হয় সেখানে শেষে খাবার দাবার আছে অর্থাৎ একটা আমরা এখানে একটা ব্যাপার যে আগামীতে আর যেন এই যে ঘটনা ঘটে গেছে বাংলাদেশের উপরে আমরা পঁচাত্তরের পরবর্তীতে দেখেছি যে কি কষ্ট কি যন্ত্রণা হয় যাতে ইতিহাসটা যাতে আর ভুল না হয় সেজন্য আমরা চর্চাটা অব্যাহত রেখেছি এবং এই লক্ষ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ তারা আমাদের এখানে আসেন এবং তারা আমি মনে করি যে যে কেউ একবার মিডিয়া ক্লাবের ওই শনিবারের প্রোগ্রামটিতে যদি যান উনি মুক্ত না হয়ে পারবেন না আচ্ছা এছাড়াও আপনাদের আমার কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট রয়েছে আমাদের একটা প্রোগ্রাম রয়েছে মেন্টাল হাসপাতাল সেইটা কাজ চলছে অর্থাৎ একটি পেশাজীবী সংগঠন হিসাবে ঢাকা মিডিয়া ক্লাব যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং আগামীতেও থাকবে আমি একটু বোঝার জন্য আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আপনার যে যে শনিবারের যে প্রোগ্রামটির কথা বললেন তার মানে আপনারা কি মানে সঠিক ইতিহাস লিখে লিখে রাখার চেষ্টা করছেন এবং সঠিকতা বের করার চেষ্টা করছেন গবেষণামূলক একটি কাজ গবেষণামূলক কাজ যেমন ধরেন আপনার ছাব্বিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ যত বই পুস্তক আমেরিকার একটা বাচ্চাও যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস জানতে চায় কত তারিখে ওখানে লেখা আছে ছাব্বিশে মার্চ ইতিহাস কিন্তু আমরা দেখেছি যে সাতাশে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা করা যায় এরকম হাত উঠিয়ে একটি পোস্টার একটি রাজনৈতিক দল এরকম বলে আমি সাতাশে মার্চে স্বাধীনতার ঘোষক ঘোষক মানে কি ঘোষক মানে ধরেন ঘোষণা করা একটা লেখা ঘোষণা করা ঘোষণা করলাম যে এই যে মূল কথাটাকে বাদ দিয়ে ছাব্বিশে মার্চ আমাদের সে স্বাধীনতা দিবস অথচ উনি বললেন সাতাশে মার্চ আমি স্বাধীনতার ঘোষক এই বিষয়টার পার্থক্যটা কি এটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি এবার যেমন আপনার ধরেন আমরা শুনুন আমরা জানি যে ইতিহাসে যে চিডাং থেকে মোহাম্মদ হান্নান সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর যে লেখিটি লেখাটি সেটা পাঠ করেছেন ওই সময় কবি বেলাল সাহেব করেছেন তারপরে জিয়া রহমান করেছে কিন্তু জিয়া রহমান বললেন যে আমি ঘোষক ঘোষক মনে করেন আপনি উপস্থাপক আপনি উপস্থাপক মনে করেন আমি একজন 
মন্ত্রী তো আমি কোনো আপনি বলেছেন যে সাতটার সময় মাননীয় মন্ত্রীর ওই প্রোগ্রামটি ঘোষণা করা হবে কিংবা ওই প্রোগ্রামটি হবে এখন কোনো কারণে প্রোগ্রামটি হচ্ছে না আপনি বলতে পারেন যে আজকে এই প্রোগ্রামটি মন্ত্রী এই প্রোগ্রামটি হচ্ছে না আগামীকালে একই সময় হবে তাহলে মানে আপনি মন্ত্রী হয়ে গেলেন না সেটা তো ব্যাপারটা এরকম আর পাঠক কেমন ঘোষক হয় আচ্ছা এই যে এই যে ইতিহাসের জায়গাটা এই জায়গাটা আমাদের কষ্টের ব্যাপার আপনি ধরেন ইন্ডিয়ান মিডিয়া অধ্যাদেশ আমাদের দেশে আইন করে সংসদীয় আইন করে পৃথিবীর ইতিহাসে এটা দেখা যায় আইন করে ইন্ডিয়ান মিডিয়া অধ্যাদেশ দেওয়া হলো ওইখানে কি বলা হলো বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুর জন্য বাংলার সব বিশ্বের কোনো আদালতে মামলা হতে পারবে না মামলা হলেও তা সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে এটা হলো ইন্ডিয়ান মিডিয়া অধ্যাদেশ জি এই যে জায়গাটা ইন্ডিয়ান মিডিয়া অধ্যাদেশের মানুষ জানে ইন্ডিয়ান মিডিয়া কী এই জিনিসটা জানানো যে এইটা এটা একটা মানুষ যিনি মুক্তিযুদ্ধের বলার চেষ্টা করেন যে আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের একজন পক্ষের পক্ষের মানুষ কি বলতে পারে যে এটা বিচার হবে না একজন ফকিরও যদি মারা যায় তারও একজন আত্মীয় সে কোর্টে কিংবা থানায় যেতে পারে আমার আত্মীয় মারা গেছে এর বিচারটা এর একটা মামলা নেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের বৃত্তি জন্যে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না মামলা করলেও তা অগ্রাহ্য বলে বিরুদ্ধ হবে এই যে ইতিহাসের যে মানে বাঁকা বাঁকা পথে যে ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলো আমরা চেষ্টা করেছি যেমন মানে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে এটা ইন্ডিমিডিটা কি কিভাবে এটা হয়েছিল কিভাবে এটা রহিত হলো মানে এইসব বিষয়গুলো এইসব বিষয়গুলো যাতে ভুল আলোচনা পর্যালোচনামূলক একটি তথ্য আপনাদের ভান্ডারের সংরক্ষিত হয়েছে এবং আপনি ধরেন যে জাতীয় চার নেতা জি জাতীয় চার নেতাকে যখন আপনার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বেড়ে ফেলা হলো রিসালদার মুসলিম উদ্দিনের নেতৃত্বে তো ওই জায়গাটা কিভাবে হয়েছিল কি ঘটনা পাগলা ঘটনা বাজিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বেনর দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা এত বড় জাতীয় চার নেতাকে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এত যে মানে কষ্টের জায়গাটা সেই জায়গাটা এখনকার মানুষ জানে না আপনারা জানেন যে পঁচাত্তরের পরে সাতই মার্চ যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ইউনেস্কো যেখানে বলল যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি পৃথিবীর এযাবত যত ভাষণ রয়েছে এখানে মহানবীর কি বলে বিদায় হজের ভাষণ পর্যন্ত এখানে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ভাষণ পর্যন্ত সেখানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্থানগুলো সাতই মার্চের ভাষণ অথচ এই ভাষণটি এদেশে নিষিদ্ধ ছিল বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যায়নি তাহলে এই জায়গাটা কেন ইতিহাসের যে এই জায়গাটা আমাদেরকে একটু টাচ করা দরকার এবং ইতিহাসের অনেক বাঁকা বাঁকা পথ আছে আমরা এটাও দেখেছি যে আব্দুল মালিক উকিল এবং সাজেদা চৌধুরী যখন আওয়ামী লীগের দায়িত্বে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তখন জিয়া রহমান ওই ভোটের আগে যে এখন যদি তোমার নির্বাচনে অংশ নিতে হয় তাহলে তোমাকে ওই নির্বাচন কমিশনে অ্যানলিস্টেড হতে হবে সেখানে ওই বইতে বঙ্গবন্ধুর নামটা লেখা ছিল যে আমরা বঙ্গবন্ধু আদর্শে চলি এই এই লেখাটা থাকাতে সাজেদা চৌধুরীকে তৎকালীন ওই জিয়া রহমানের যে উপদেষ্টার শিক্ষা সম্ভবত নুরুল ইসলাম রাজশাহী এই চেরাং ইউনিভার্সিটির ভিজিট ছিলেন উনি বলল যে তোমরা এইটা লেখা এটা বাদ দাও ওনার বলল যে এইটা বাদ দিলে তো হবে না বঙ্গবন্ধু রাজনীতি আমরা করি বঙ্গবন্ধু আমাদের আদর্শ তার কথা বাদ দিয়ে আমরা কিসের গণতন্ত্র জমা দেবো কিসের বই জমা দেবো এই জন্য তো জিয়া তোমরা দেখতে পারে না এই যে ইতিহাসের আঁকা বাঁকা পথের অনেক ঘটনা না জানা ঘটনা আমরা চেষ্টা করছি যে মানুষের মধ্যে এগুলো জানানো এবং যাতে সঠিক ইতিহাসটা আমরা কতটুক সফল কতটুক বিফল সেটা নয় আমরা আমাদের কর্নার থেকে চেষ্টা করছি যে এটা যাতে মানুষ কিছুটা হলেও এখান থেকে উপকৃত হয় যে এই মানে সত্য কথাগুলো কিংবা ভালো কথাগুলো অর্থাৎ আমরা এই যে গত 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 সপ্তাহে আমাদের মাঝে এসেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসানুল্লাহ মনি বিশ অনেক বড় চলচ্চিত্রকার বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য পেয়েছিলেন যিনি তো উনি একটি কথা বললেন সেটা আমরা মনে করেছি আসলে ভালো উনি বললেন যে এখন যদি এখন আমাদের যে অবস্থাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের ষোলো বছরে পড়েছি আমরা কিন্তু অবাক হওয়ার ব্যাপার যে চীনে যেখানে চীনে যেখানে মাও সেতু নিয়ে এক হাজারের উপরে ছবি হয়েছে ডকুমেন্টারি সিনেমা এবং মাও সেতু তারা বুকে ধারণ করে মাও সেতুর বিশাল ব্যাপার তারা হৃদয় ধারণ করেছে মাও সেতু আজ চীনের একটা জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী কিনে ছবি হয়েছে ইন্ডিয়াতে অনেকগুলা যেটা স্যাম বেনেগাল করেছেন সার উপাধি পেয়েছেন উনি এটা করে অথচ বঙ্গবন্ধু আমাদের এতগুলো সময় চলে গেল যে বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে আছে আমাদের আমাদের মাথার মুকুট সেই তার যে 
হৃদয়ের গাঢ়তা তার বক্তব্যের যে স্পিড এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা তার জন্য কিছুই করতে পারি নামে মাত্র কিছু মুক্তিযুদ্ধ বিতর্ক ছবি হয়েছে বাট বঙ্গবন্ধুর মতো একটা বিশাল মানুষ ওনাকে যে যদি মানুষের হৃদয় পরে ঢুকাই দিতে হয় মানুষের হৃদয় ঢুকতে না পারলে বঙ্গবন্ধুকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না আজকে বক্র বক্তব্য আছে মাইকেও যে পনেরোই আগস্টে কথা হচ্ছে কিংবা কিছু কাগজে লেখা হচ্ছে কত সিনেমা ছাড়া তো পাবলিক বুঝবে না কারণ যেমন শিক্ষিত মানুষ আমরা আগে দেবা দেবদাস বই পড়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ হচ্ছে না ততক্ষণ দেবদাস বই পড়া শেষ করি নেই নব সাহেজুল্লাহ নিয়ে নাটক হয়েছে সিনেমা হয়েছে যার জন্য নব সাহেজুল্লাহ কেমন মানুষ কিংবা তার সাথে ঘসরি বেগুন কেমন মির্জাফরকে এইটা আমরা জানতে পেরেছি মানুষ জানে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো একটা মানুষের এত বিশাল হাইটের মানুষকে নিয়ে একটি ছবি না হওয়া উনি কষ্ট পেয়েছেন যে এখনও কেন উদ্যোগ নেওয়া হলো না এখনও কেন তাও একটি উদ্যোগ নাকি নেওয়া হয়েছে সেটা মানে একজন ভদ্রলোককে দেওয়া হয়েছে তার বয়স আসে তিনি বাংলা ভাষা জানেন না কিন্তু বাংলা ভাষা যদি বাংলার বাক্য শব্দ যদি না বোঝেন তাহলে সে কী নির্মাণ করবে মানে বয়স আসি তাহলে একজন বাঙালি নির্মাতা যার অভিজ্ঞতা আছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রেম ভালোবাসা তার যে কথা ধরনগুলো বোঝার যে একটা ব্যাপার ভেতর থেকে বোঝার যে ভেতর থেকে ব্যাপার এই রকম যদি না হয় তাহলে সেই ছবিটাকে আগে থেকেই তো বোঝা হচ্ছে তাহলে ছবিটা ভালো হবে না এই জন্য উনি আকুতি করেছেন প্রার্থনা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আপনি থাকা অবস্থাতেই আপনি বয়স হয়ে যাচ্ছে আপনাকেও একসময় চলে যেতে হবে যদি আপনি চলে যান তারপরে আর কেউ দায়িত্ব নেবে না আপনার বাবার প্রতি যে আপনার যে দরদ যে ভালোবাসা যে মানে স্পিডটা অন্য কারো কাজ থাকবে না আপনার পরে যারা আসবে তারা তো ওইটা বোঝার চেষ্টা করবে না তারা তো তাদের মতো চলবে কিন্তু আপনি দয়া করে এই কাজটি করে যান আমরা আমাদের সবার মাথার মুকুট বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই কাজটি না করলে পরে মনে হবে ইতিহাস একটা অসমাপ্ত রেখে গেছে এটা তো অনেক মানে তারা যে হৃদয় থেকে কথাটা বলা সেই কথাটা তো একটা বড় বিষয় অবশ্যই এবং আমরা আর একজন আমরা অতিথি পেয়েছিলাম যিনি জননেতা তোফায়াল আহমেদ যখন জননেতা তোফায়াল আহমেদ যখন জাতির পিতাকে বঙ্গবন্ধু সংবোধন করে দিলেন ওই শরদ উদ্যানে একটি মিটিং করে যে আপনি আমাদের এই আপনি আমাদের জন্য আপনার অভিভাবক আপনি এই করেছেন সে করেছেন কিংবা আপনি ছাড়া এটা সম্ভব হতো না এই জন্য আজকে থেকে আপনি 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 বাংলার নেতা আপনি বঙ্গের নেতা আপনাকে আমরা বঙ্গবন্ধু বলে উপাধি দিলাম সেই মঞ্চের যিনি সঞ্চালক ছিলেন সেক্টর কমান্ডার ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব উনি উনি প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ পাটোয়ারি ওনাকে বলা হয় জীবন্ত কিংবদন্তি একজন মুক্তিযোদ্ধা উনি ওই কথাটি বললেন ইতিহাসের যে অনেক ঘটনাগুলো উনি বলার চেষ্টা করলেন এটা আমরা খুব পুলকিত হয়েছে আমাদের যারা উপস্থিত আছে খুব পুলকিত হয়েছে যে এরকম মানুষদের কাছে আমরা শুনছি হ্যাঁ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা এরা শুনছিলেন ঠিক আপনার আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আর একটু কথা বলবো একটু বিরতিতে দিতে চাই দর্শক আমরা আপনারা আছেন প্রবাস টাইমে আমরা একটু সময়ের জন্যে বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আবার কথা হবে আমাদের জাতিপিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে প্রবাস টাইমে প্রবাস টাইমে আজকের অতিথি অভি চৌধুরী আর আপনারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ফোন করতে হবে নাইন জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফোর এইট এই নম্বরে জি অভি চৌধুরী কথা বলছিলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শুধু আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদের কার তিনি কি দলীয়ভাবে হবেন নাকি সবার জন্য হবে সার্বজনীন হবেন ধন্যবাদ আমি আপনারা আমরা এই আমাদের এই দেশের ইতিহাসটা সতেরোশো সাতান্ন সাল পলিসির আমর কারণে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে মেরে ফেলা হয় যে চক্রান্তকারীরা মির্জাফর সহ তাদের সাথে যারা ছিলেন চক্রান্ত করে মেরে ফেলে এবং নবাব সিরাজুল্লাহ নাটক যদি আমরা দেখি যেমন উনি বলেছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব তার মনে হয় বাংলাও ছিল উনি বাংলারও নবাব ছিলেন সেই থেকে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেছেন কারা মাস্টার দাস সূর্য সেন শহীদ তিতুমির আপনার ক্ষুদিরাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সিয়ার সিয়ার দত্ত আচালক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দের কাজী মিয়াজান বাঘা যতীন শহীদ শরদ্দি শেরে বাংলা কে ফজুয়াক মৌলানা ভাষানী এরা কিন্তু প্রাণান্তকার প্রচেষ্টা ছিল যে বাংলার স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে কিংবা উদ্ধার করার জন্য কিন্তু কেউ সফল হননি সফল হয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার নির্দেশে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এখন উনি যে কাজটি করলেন ওনার নেতৃত্বে উনি বাংলার স্থপতি 
এত বড় একটা মানুষ যাকে নিয়ে ইউনেস্কো ভেবেছে যাকে নিয়ে যিনি এখন পুরো জুলিও কুড়ি উপাধি পেয়েছেন তার বক্তব্যের জন্য এত তার বক্তব্যের মধ্যে স্প্রিট স্প্রিট প্রতিটি কথা প্রতিটি এবং সাতই মাসের ভাষণ যে ব্যাপারটা ওখানকার বাক্য শব্দ এগুলো অন্তত আমার তো মনে হয় যে একশো জন গবেষণা করতে পারে এটা নিয়ে যে কোন প্রেক্ষাপটে কীভাবে শব্দগুলো অনুসংযোজন করলেন হ্যাঁ দামি দারি কমা সেমি কলনসহ এই যে বিশাল একটা হাইটের মানুষ তার সমকক্ষ আমি অন্তত এই এই উপমহাদেশ কাউকে আমি দেখি তার মানে আমরা একবারে ধরে নিতে পারি সার্বজনীন সবার তিনি আমাদের সবার এটি মানে কোনো দল মত নির্বিশেষে তিনি আমাদের সভা জি অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার বলেছেন বুঝতে পেরেছি এখন একটু যেতে চাই যে ব্যবসা বাণিজ্য একটু কথা বলি আসলে এই যে ব্যবসায়িকভাবেও আপনি যাচ্ছেন জাতিসংঘে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রবাসী ভাই বোনেরা তারা কিন্তু ব্যবসায়ও নানান ধরনের অবদান রাখছে তাদের তারা অনেক বড় একটি রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে এ বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনার সঙ্গে তার আগে আমি একটু ফোন কল নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো আমার মনে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন নাজমুল ইসলাম তুহিন কিশোরগঞ্জ সবাইকে একটা কথাই বলি আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি ইতিহাস ইতিহাসের জায়গায় বর্তমান বাস্তবতাটা একটু তুলে ধরলে মনে হয় ভালো হয় আচ্ছা চমৎকার বলেছেন আমরা বুঝতে পেরেছি ঠিক তাই ইতিহাস এবং বাস্তবতা নিয়েই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আপনি আমাদেরকে ফোন করেছেন জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এই মুহূর্তে একটু নাজমুল ইসলাম তুহিনকে একটু সংযোগে নিতে চাই হ্যালো নাজমুল আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আজকের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত আমাদের এই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল যে যুদ্ধের কারণে আমরা আজ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি এবং এই দেশ নিয়ে আমরা গর্বিত কিন্তু আজ দেখছি এই বিয়াল্লিশ বছর পরেও প্রতি বছর মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন নতুন তালিকা করা হচ্ছে এবং এই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে এই বিষয়টাকে আমি একটু আমাদের অতিথির কাছ থেকে আমি ক্লিয়ার জানতে চাচ্ছি যে এই বিষয়টা এখনো কেন বিতর্ক চলছে বঙ্গবন্ধু যখন মন্ত্রিসভা করেছেন উনি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় তৈরি করেননি জি আমরা দুই হাজার ছয় কি বলে বেগম জিয়া বেগম জিয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়টা হয়েছে এখন চোরে মন পুলিশ পুলিশ একটা শব্দ আছে না আমরা দেখলাম কি যে যারা মুক্তিযোদ্ধা না ইতিমধ্যে আমরা পত্র পত্রিকে দিয়েছি অমুক সচিব উনি দুই বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন তারপরে ওনার মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটটা ঠিক না মুক্তিযুদ্ধের কয়জন হয়েছে বিভিন্ন জেলায় উপজেলা এটা হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিযোদ্ধাদের যে সুযোগ সুবিধা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন এখন দিচ্ছেন সেই কারণে এটার একটা মানে মানুষ সবাই হতে চায় তো দেখা গেলো আমরা যদি আমি সঠিক বলতে পারবো না যে কতজন আনুমানিক মুক্তিযুদ্ধ অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে কিংবা আমাদের সেটা যদি ধরে নিই যে আমরা দুই লাখ 
দেখা যাচ্ছে যে ওই সময়েই ওই ফিগার থেকে আরও বেশি দিয়ে দেওয়া হয়েছে অবশ্য এতে হয়েছে কি যখন বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তো তার কাছে অনেকে দাবি যে আমরা এখন ওনার কাছে যাই আমার মুক্তি আমরা তো ভেবেছি কোনো দিন যে সার্টিফিকেট দরকারটা কিন্তু আমরা এখন চাচ্ছি এখন যে দেখে যে ওখানে ধরেন আপনি সতেরো জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নিয়েছিলেন এখন উনত্রিশ জন আগে দেয়া এখন বাদ বাকি কীভাবে হবে পুরোটা এই জন্য মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় এখন যে লাল বইতে যাদের নাম আছে তাদেরটা বিবেচনা করে অথবা কোর্ট যদি অর্ডার দেয় করে বাদ বাকি এখন ওই তোফাল হিসেবে সাইন কিংবা বঙ্গবন্ধু কাজ জেনারেল ওসমান হিসেবে সাইন কিংবা ওই একই সাথে যারা ছিলেন তারা সই সংসদ সদস্য সই এইগুলো দিলে হয় না অর্থাৎ এটাকে একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে কারণেই অনেক যা বন্ধ আছে এখন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণের একটা প্রবলেম মধ্যে পড়ে গেছে এই সুযোগ বুঝতে পেরেছি আপনার কথা তবে আপনার কথার মানে সুর থেকে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের একেবারে উচ্চ পর্যায়ের যারা রয়েছে আমরা তারা যখন এই মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নিয়ে একটু বলবো সরাসরি দুই নম্বরই যেটা বলে যে সে নকল বানিয়ে নিচ্ছে এটা আমার জন্য কষ্টকর কিন্তু যারা রিয়েল মুক্তিযোদ্ধা কোনো কারণে সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে এই কথাটি মনে করে অনেকেই নেয়নি তাদেরকে অন্তর্ভুক্তি না রেখে বা না করে এই সকল আমরারাই নিজেদেরকে চাকরিসীমা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এই কাজটি করা অত্যন্ত দুঃখজনক যদি তারা বাদ পড়ে থাকে তাদেরকে আমরা মানে যে কোনোভাবেই হোক সঠিক সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ইনক্লুড করা হলে সেটা জাতি উপকৃত হবে সমাজ উপকৃত হবে এবং যারা বাদ পড়েছে নেহায়িত আমার আমরা বলতে ইচ্ছে হয় যেভাবে আমরা সামাজিক যোগাযোগ সব বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকি তারা কিন্তু কষ্টেই রয়েছে আর্থিক সংকটই রয়েছে তাহলে উচিত সেও আমার মনে হয় বিবেচনা করাটাই বিভিন্ন সূত্র অনুসারে অংশ নিয়েছিলেন যারা মিথ্যা না তাদের কাগজপত্র না থাকলে পরও অনেক দিন পর কাগজ নাও থাকতে পারে কিন্তু জি অবশ্যই তদন্ত সাপেক্ষে নিয়ে করে দেওয়া উচিত নাহলে পরে তারা কষ্ট পাচ্ছে অনেকেই কষ্ট পাচ্ছে কারণ এখন মানের প্রধানমন্ত্রী কি ভেজালে পড়েছে যার সে তো ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ঠিক না কিন্তু ওনার ওই যে সুবিধাটা সে পাচ্ছে টাকা ওঠাচ্ছে প্রতি মাসে তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কিংবা তার অশোকের টাকা যাচ্ছে এখন চৌরাশি বছর একটা মুক্তিযোদ্ধার বয়স তার যদি টাকাটা অফ করে দেয় তাহলে সে তো অভিশাপ দেবে তাহলে সে কি করবে জি চমৎকার বলেছেন অভি ভাই আমরা এই মুহূর্তে যেতে চাই আমাদের আর একজন প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম রনির কাছে রনি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনাকে আমাদের স্টুডিও স্বাগত আপনাদের শুভেচ্ছা পাশাপাশি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভি চৌধুরী নানা গুরু গুণান্বিত ওনাকে ফার্স্ট টাইম অনুষ্ঠানে পেয়ে আমরা আসলে আনন্দিত যেমনটি আগে বলেছিলাম সাম্প্রতি ঘটে যাওয়া গত এক সপ্তাহ জুড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জনসবাগ সিটি সহ আশপাশের যে উপশহর গুলো আছে এখানে বেশ স্থানীয়দের উদ্যোগে তাণ্ডব চলেছিল যেটি হচ্ছে যাই বিন্দিশীদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে হামলা বাংলাদেশ এবং লুটপাটের শিকার হতে এতে করে বাংলাদেশে যে ব্যবসায়ীরা আছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের মধ্যে আমরা যতটুকু দেখেছি প্রায় পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এরা ভেঙে লুটপাট করে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখেছি বেশ কি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ওরা অগ্নিসংযোগ ঘটনাও ঘটিয়েছে তো এর পাশাপাশি আমরা যেটি দেখেছি যে প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশের মতো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে এদের মধ্যে আমরা দেখেছি দুই শতাধিক বাংলাদেশি যারা আশ্রয়হীন হয়ে গিয়েছেন ওদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা যারা এখনো স্থানীয় আছেন তাদের উদ্যোগেই তিনটি সেফ হোম খোলা হয়েছিল সেখানে ওনারা আশ্রয় নিয়েছেন এবং কি এখন পর্যন্ত আছে তবে দক্ষিণ আফ্রিকার জনসবাগ সিটির এবং আশপাশের যে অঞ্চলগুলো আছে এগুলোতে আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে মোটামুটি পরিবেশ এখন শান্ত বলা যায় কিন্তু পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা জনসবাগ সিটির বাইরে অর্থাৎ এই প্রভিন্সের গাউটন প্রভিন্সের যে বাইরের প্রভিন্সগুলো আছে থেমে থেমে বেশ কয়েকটি জায়গায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওখানে হামলা শুরু হয়েছে আমরা গতকালকের পূর্ব ঘোষিত একটি আন্দোলনের আজকে যেটি দেখতে পেয়েছি সেটি হচ্ছে সেন্ট টাউনে সেখানে 
क्षतिग्रस्त जरा आोटामुटी तर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मेराम सह जेधरण संस्कार दरकार संस्कार मोटामुटी प्राथमिक प्रस्तुति दीचन संशोधन पुनर तेजार चेस्ट कर क्षतिपूरण तब निज उद्योगे मूलत बर्तमान क्षय क्षति सामलिए आज नतुन प्रतिष्ठान चालू कर उद्योग नहीं प्रवसी मानुष दक्षिण आफ्रिका थे परिस्थिति शिकार होता खुबी दुख जनक तो अनुष्ठान प्रवसी प्रवस समय अनुजानबाद माननीय परराष्ट्रमंत्री डर ए के एम आब्दुल मोम सर जिन अत्यंत भलो कूटनीतिक छेंदे संगे स्थायी प्रतिनिधि छे एखो खूब भलो क्ज कर प्रोग्राम के अनुजाब जो ये विषय जाते खूब द्रुत उन्नी देखें जो जरा देशे जा रही तरह उपकार विदेशे बस कर रेमिटेंस पाठानोते आज के विश्वर मध्य नवम स्थान रही दक्षिण एशिया स्थान तृत्य तो ये सकल मानुष के सठिक भाव पेट्रोनइज करा ते जेको दुसम पास ये विषय नहीं कि बोलते चान एक व्यवसायी हिसाब से जिस प्रतिनिधि अवश्य बांगलेश मानुष जरा देशर बहरे रोन प्रवस रोन जे जेखने थकुक ना क्यों हमें मन करी तेजर मानूष भाई बोन एवं इट मन करीजे जो जो देश बहरे जा शाहजाल देशे फिर तक ओई पंद्रह दिन बहरे थकले मन तो पूरा थे बांगलेश कौन देशे फिरब कौन देशे बाड़ी फिर तो प्रवस भाइरा ता तर कष्ट पैसा रेमिटेंस हिसाब पाठा तर भाइर जो तर बोन जो तर बाबार जो असुखर जो कि बाड़ी कनारे एक बिल्डिंग करारे एवं जे जी बोलो ना क्या मन कर प्रवसी भाई दरद देश तरह और बसी ता सत्यार देशप्रेमिक ता देशप्रेमिक ना हम यही पैसा वोखने तो बाड़ी बनाते पर देशे पाठबें क्या देशर अनेक मानुष देशर बहरे पैसा पाठा जमान आज के आर्थिक सेक्टर के धरी अने के देखा जा हजार हजार कोटी शत शत कोटी टाक यदेश लोन ता विदेशे पाठिए दीचन तर के धरा छोड़ा जा गतकाल एक प्रोग्राम छोड़ा बड़मापर बैंकर उन्नी बोलें विदेशे जे बैंकिंग सेक्टर प्रब्लेम कम एक कारण जखनी एक मानुष टाक दुई तीन किस्ती बद दीचे तक ही तरह भोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट सीज कर जाते से देश में बहरे जेते ना पड़े क्यों हमारे देश है जे कारण अनेक टा नहीं इंटरेस्ट बेहतर ब्लक हो जाए 
তাতে সে কম টাকায় ইন্টারেস্টে কম ইন্টারেস্টে সে টাকাও পাচ্ছে কিন্তু এই জায়গাতে কিন্তু আমাদের বিদেশি ভাইদের পাঠানো রেমিটেন্স তারা কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে ব্যাঙ্ক লাগাচ্ছে তার মানে তাদের কষ্টে আর্জিত টাকাটা আমার এই এই দেশের মধ্যে মানে সুযোগ সন্ধানী মানুষের যে যে জায়গাটি যে সমস্যা তৈরি করে সেই জায়গাটি রেমিটেন্সটা তারা কাজে লাগিয়ে সেই ওভারকাম করার চেষ্টা করে প্রবলেমটা তো এই জায়গায় আমাদের অবশ্যই তাদের দেখে ভালো এবং তাদের প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সুবিধা তৈরি করে দেওয়ার উচিত তো সর্বশেষ পর্যায়ে আপনি এই সকল রেমিটেন্স যোদ্ধাদের জন্য গভর্নমেন্ট সহ সবার প্রতি কী আহ্বান জানাবেন আমি এটা বলতে চাই যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি অত্যন্ত দূরদর্শী উনি তো প্রাগ রাজনীতিবিদ উনি একজন মানুষ হিসাবেও বিদ্যমান ওনার কে যদি ওনার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীর মধ্য দিয়ে ওনাকে কিংবা ওনাকে যদি প্রবাসী ভাইরা যারা বোনেরা যারা আছেন তাকে যদি নক করা যায় যে আমার এই এই দেশের এই প্রবলেম উনি হয়তো অনেক দেশের বিষয়গুলো জানেন অনেকগুলো সমাধানও হচ্ছে হয়তো অনেকগুলো জানেন না যেগুলো জানেন না আপনারা এখন তো নেটের যুগ এখন তো আপনার তাকে ফোনেও পাওয়া যায় কিংবা নেটেও কথা বলা যায় তো আপনার নির্দিষ্ট সমস্যাটা মানে একসাথে অনেকগুলো না বলে যে जयत्रा